nessa de Jean, tudo começa de novo. <risos> Viu? É, o seu Jean já tá com essa vida de ator dele faz tempo. Uhum. Ele tá em todas as... Se tu vê na cidade, ele tá em todas. Ah, é? Hum. Olha só. Há 30 anos o microfone. <risos> Beleza, obrigada. Olá, estamos começando mais um Monocast, podcast da Uno Chapecó, direto do nosso stand no Parque da IFAP. E agora o nosso assunto é o Instituto Goiôen. A organização é uma das mantidas da Fundest e eu tenho o prazer de receber aqui para essa conversa o presidente da Fundest, seu Vincenzo Francesco Mastro Giacomo, e também a Rose Maria de Oliveira Mendes, que é diretora do Instituto Goiôen. Olá, sejam muito bem-vindos. E para quem ainda não conhece tão bem o trabalho do Instituto Goiôen, para a gente começar a conversar, eu queria, então, que vocês explicassem o que é o Instituto Goiôen. Boa tarde a todos. Muito prazer, né? Muito obrigada pela oportunidade. Nós somos muito agradecidos por explicar e, e falar um pouco sobre a instituição que é o Instituto Goiôen. O Instituto Goiôen ele trabalha na área de educação ambiental, e também na reprodução de peixes nativos da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. O Instituto Goiôen possui uma estação de piscicultura que está localizada ali no município de Águas de Chapecó e nós temos aproximadamente 2.300 matrizes de peixes nativos da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Nós reproduzimos em cativeiro né? e nós... Uh, Fornecemos peixes para uma usina que é parceira do projeto e nós somos, a Fundest é detentora, né? ela é, tem a guarda desses, desses peixes. Né? Então, nós somos o único banco genético que possui quase que a maioria das espécies da bacia hidrográfica do Uruguai e nós trabalhamos com genética, aperfeiçoamento de processo reprodutivo, e o nosso principal objetivo é, é manter os estoques pesqueiros desses peixes né, para beneficiar principalmente a população ribeirinha do rio. Certo. Seu Vincenzo, e para a Fundest, o que representa ter entre suas mantidas uma organização uh, como o Instituto Goiôen, que é uma referência aí nas suas áreas de atuação? Ah, sem dúvida nenhuma, o Instituto Goiôen, como mantida uma das mantidas da Fundesc, ela foi muito importante. Por quê? Um, no momento que a nossa Oeste aqui estava se preparando para fazer uma usina, a, vamos dizer assim, a parte pública ou o empresário buscou, junto à nossa universidade, ao Chapecó, uma maneira de poder participar e receber os ensinamentos necessários, eu falei ensinamentos, que eles seriam depois. Porém, a, a participação necessária de uma instituição como a Universidade da Uru Chapecó, que já tinha um trabalho numa estação de psicultura na cidade de São Carlos, que era mais para estudos, para pesquisa, e não para um trabalho dessa natureza. E aí se formou a um grupo que foi a, a empreiteira que construiu a, a Foz, a unidade da usina hidrelétrica do Foz de Chapecó, o Ministério da Pesca, que foi o outro membro que veio nos buscar para poder fazer esta visão do Rio Uruguai e a sua manutenção através dos peixes, e a Universidade, a Fundeste e a Uno Chapecó. Desse aí saiu, se criou o Instituto Goiwe, que era justamente para dar, como a Rose disse, um dos princípios, uma das partes iniciais era a educação ambiental. E outros projetos que ela, que o Instituto foi responsável dentro. Isso estamos falando praticamente em 2006, 2007, né? Ou antes, 2003, 2004, por aí. 2013 é quando nasceu o Instituto. O Instituto. O Instituto Goiôen, é, né? O Instituto. Faz o momento de então, nasceu nessa época. Uhum. E aí, a inclusão disso, vamos dizer assim, a importância do Instituto Goiôen 
na formação da parte ambiental, instruir os ribeirinhos, as pessoas, os funcionários da própria empresa, da, da, da construtora que fez a, a pós Chapecó, e amparados verbas que vieram da, da Foz, da, da instituição, do Ministério da Pesca, na época, e da nossa universidade. E aí se fez todo esse parque. Com o tempo, isso é a, a grande parte importante, da importância do Instituto, de passar de uma área de pesquisa para outra instituição, que era a produção, que era o povoamento do Rio Uruguai. Então, veja, nós saímos de São Carlos e foi construído lá em Águas do Chapecó uma nova estação de piscicultura com esta característica. E coube a nós de fazer o atendimento, porque tem a parte técnica da, do repovoamento. E nós não vamos entrar na parte técnica, como se produz, porque nós estamos em plena época de piracema, né? e agora não pode mais pescar, porque então os peixes têm que ser reproduzidos. E aí, tecnicamente, tem o um problema da, da, da usina, como ela foi feita, que, em função desse projeto, o Instituto foi criado e foi e é, criado, e é responsável ainda hoje pela criação, pelo repovoamento dos peixes nativos da Rio do Vale e a Sola Mágica. Então, por isso que é da importância do nosso Instituto. E a importância que nós temos ela como mantida dentro da Fundes e dentro do nosso complexo da Alô Chapecó, do, da, da escola, do colégio da Alô Chapecó e também do polo, que é uma outra parte importante da tecnologia. Perfeito. É, aí a gente já viu, então, pelo menos duas frentes em que o Instituto atua, né? na questão da, do repovoamento e também da educação ambiental. Né? É, vamos explicar um pouquinho, então, dessas frentes Sim. de atuação, dessas formas de atuação do Instituto Goiwen. O Instituto trabalha fortemente na questão ambiental. É, a, os dados nossos que nós temos de hoje, né, nós já alcançamos 25 mil crianças e adolescentes é, com a educação ambiental. Nós tivemos um projeto que continuamos dando continuidade, principalmente na estação de psicultura, porque lá nós recebemos escolas, nós recebemos universidades, comunidades, é, entidades diversas para conhecer o projeto. Né? E muitos bem já querem conhecer, se aprofundar, porque a maioria das pessoas elas não tem conhecimento né, de que a gente trabalha também com o foco da educação ambiental, porque a educação ambiental é, e a nossa atividade ela está diretamente relacionada é, no sentido de educar para preservação das florestas, né, uh, o plantio de árvores nativas, a mata ciliar para os rios, porque não basta simplesmente nós uh, trabalharmos com uma genética, trabalharmos com um peixe de qualidade, que é a nossa meta, e ele ser colocado num lugar que não está preparado uhum. para recebê-lo. Então, é muito importante a educação ambiental. E a gente trabalha, a gente tem uma estrutura, temos um auditório, uh, temos uma maquete que nós trabalhamos, mostramos para eles as espécies, antes das visitas nós capturamos os peixes, né? colocamos no aquário para mostrar como é que é o comportamento, como é que eles eles uh, se ambientam no rio. Né? Por exemplo, piracanju. Piracanju é um peixe que também nós reproduzimos, que ele ele come frutas. Olha né? só! Ele sobrevive das frutinhas. Então, é muito importante que ele esteja Sim. no rio, mas é muito importante que haja frutas para que elas no, na, no... para que ele possa se alimentar, né? Para que elas se alimentem, uhum. né? então é muito importante. Então a gente explica a, 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 o, as espécies, né? O, o dourado, né? Ele é, ele é carnívoro, né? O sururibocudo, ele é carnívoro. Então ele ele tem todo um processo de adaptação no rio, como que ele se comporta. Uhum. Então isso a gente troca essas informações, né? Com as pessoas que nos visitam, né? E tentamos passar uma mensagem da importância do, da preservação da nascente, da preservação das águas, né? de não jogar lixo nos rios, não jogar dejeto nos rios, né? 
porque ele vai fazer com que esse rio uh, adoeça e, consequentemente, a gente tenha problemas com relação aos peixes, né? Certo. É, e o Instituto também trabalha numa outra frente, que é do planejamento urbano, é isso, Rose? Não, nós trabalhamos numa época forte Sim. no planejamento urbano, uhum. né? e hoje a gente não trabalha mais com isso. Quem está uhum. trabalhando nessa frente é a própria Unichapecó. Certo, Ela certo. tem um escritório de prestação de serviços, uhum. né, de trabalho, uhum. junto à extensão, e uhum. ela trabalha com isso. Uhum. E, eventualmente, quando eles têm coisas, a gente a gente coopera com eles. A gente já já ajudou eles a montar algumas coisas, então eles eles, eles a gente coopera com eles. Nós certo. somos focados na produção de nativos, uhum. né, e principalmente na preservação do banco genético, né, uhum. porque a Fundest, ela ela pode se orgulhar de uma coisa, né? Ela tem uma coisa muito importante. Ela tem a guarda, né, do banco nativo de, na, de peixes da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Então, nós somos os detentores da guarda, nós somos os protetores desse banco genético. E nós fazemos uma reprodução em cativeiro da forma que mais viável possível para imitar uma genética, né, próxima, né. A gente uhum. nunca vai, nunca vai ser uma reprodução que nem o rio, sim, né. Porque no rio você tem uma fêmea e às vezes você tem 10, 12, 8 machos, né. Uhum. Então é uma diversidade genética muito grande. E nós em cativeiro tentamos fazer o máximo possível disso, né. E também evitar cruzamento de mãos, porque nossos peixes matrizes, em torno de 60% das matrizes são marcadas com chip. E elas são, uhum. elas são é, revistadas anualmente, né? O banco genético é... A gente faz uma coisa chamada bioletria, que é a pesagem, a conversão alimentar, é, como que elas estão se comportando, o controle sanitário. Então, tudo isso é feito é feito que quase que três vezes ao ano, né? Certo. A parte de sanidade animal é acompanhada o tempo todo, que é o controle de doenças, patologias, né? Uhum. Mas, principalmente, o controle de, de, de comportamento delas, né? Então, a gente também tem a renovação do plantel, tudo isso, né? Por quê? Com a, a implantação de várias usinas ao longo da, da, do rio, né? Uhum. A gente sabe que há uma mudança de comportamento de reprodução. Né? A Sim. piracema se modifica. E nós, então... Nós não podemos mudar essas coisas, né? uhum. mas nós podemos mitigar, nós podemos fazer algo em prol de que o, essas contenções né, das hidrelétricas e das barragens, né, das PCHs, elas possam ser amenizadas por meio de uma produção de nativos de qualidade, com controle, né, com bastante seriedade, que é o que a gente faz. Né? E que é controlada pelas... Polícia Ambiental, Sim. pelo uhum. Ministério, tudo. O próprio tudo, IBAMA, né? O próprio IBAMA, por isso que a, a importância do Instituto nessa produção para atender as necessidades da usina na sua conservação, na sua produção de energia, porém, ela tem, é responsável pela manutenção dos peixes nativos dentro do Uruguai. E aí o Instituto é o responsável para fornecer para a, para a usina Porto Chapecó uma quantidade, todos os anos, desses peixes que foram falados ali, como pintado, bambu e mais outros, né, que nós uhum. e que possam se reproduzirem né, automaticamente é, quando crescerem, né, porque nós soltamos o os alevinos de determinado tamanho. E com o tempo eles vão crescendo e vão se reproduzindo e povoando o rio Uruguai como um todo. E como a, a, a professora Elas diz, tem várias usinas ao longo. Temos Exato. a usina de Itá, temos a usina de Porto Iguaçu, de Chapecó. Então, são todas, depois mais, mais para cima nós temos outras, e todas elas têm suas características. Então, nós somos os guardiões de manter essa característica daqui para frente. Quer dizer, de Chapecó até Itapiranga, esse rio todo tem esse rio. E todo mundo é muito famoso, o Dourado do Rio Uruguai. Está aí, nós somos os únicos que ajudamos a produzir na natureza 
o peixe de dourado. É, porque nossa região tem realmente essa característica né, de, de, dessa produção de energia por meio das, das usinas que foram se instalando. Então, é um impacto muito relevante esse trabalho que, que o Instituto faz né, no repovoamento e, e tentando manter a, a genética nativa. Né? É. A gente trabalha bastante isso. Uhum. A gente tem vários parceiros, como a Zinha Mental, né, o próprio uma responsabilidade muito grande, porque nós fazemos esse trabalho como fundação, como fundeste, como sem fins lucrativos. Então, é uma responsabilidade enorme é, ser detentores né, dessa guarda, né, dessa, eu sempre digo, nós somos os protetores dessas matrizes. Né? Então, nós temos um cuidado muito grande com elas. Nós nos preocupamos muito, porque também temos que renovar o plantel, fazer o um processo de reprodução. Nós trabalhamos que nem... É, nós começamos há mais ou menos uns 10 dias, começou mais cedo, começou um calor, que vocês viram que estava mais quente, Sim. né? E nós começamos bem antes, né? Nós produzimos outras espécies que também são nativas, como o Jundiá, por exemplo, né? O Papu do Prata, nós também produzimos. Nós produzimos é, piava, nós produzimos outras espécies que são de interesse também para a pesca, né? E o próprio é, curimbatar, né? Que é um peixe que é muito utilizado porque ele tem uma característica de limpar o rio, sabe? De trabalhar a questão da, da, da poluição. Ele é um peixe muito utilizado. Então, assim, a gente produz né, esses peixes para venda também. Nós vendemos também. E produzimos as espécies à medida que as fêmeas vão se aprontando. Naturalmente, a gente vai fazendo... Agora, nós estamos 24 horas por dia, de domingo a domingo. E aí, nós estamos nos aprontando. Por quê? Porque quando nascem as larvas, né, uhum. elas são frágeis. Isso. E a gente cuida delas 24 horas por dia. E quando é dourado, assim, o bigocudo, ela é naturalmente carnívora. Ela nasce e já morde a cabeça da outra. Quer comer, ah. quer então, nós quer temos que... É, é um monitoramento contínuo. Monitoramento contínuo, porque nós temos que alimentá-la de 40 em 40 minutos. Para que, pra que não haja esse... Para que não haja esse... E não seja carnívoro. E não vá querer a irmãzinha dela do lado, sabe? Então, tem tudo isso. Mas cada espécie tem a sua particularidade. E isso que é bonito. E isso é que nós explicamos na educação ambiental. Sim. Nós contamos isso para as crianças, sabe? Uhum. E nós também vamos às escolas muitas vezes, que eles nos chamam para falar do projeto, né? E a gente fala muito sobre o projeto nas escolas. Certo. É, e tecnicamente ela também interage com outras universidades, Sim. com outros institutos é. que trabalham nessa parte de estrutura. Não só Santa Catarina, como o DESC, por exemplo. Lá, e com outras faculdades, universidades que também fazem essa matéria. E além do que, vamos dizer assim, hoje a gente procura, além dessa função principal de produzir os alevinos para a usina de Porto Chapecó, a gente está tentando produzir novas espécies para ser o Instituto ser autossustentável. Né? Porque até o momento ela é uma entidade. É, que tem uma obrigação via contrato de produzir para fora. Mas com o investimento da Fundes, ela está aumentando a sua produção, inclusive tentando diversificar as espécies que podem ser produzidas para que ela se autossustente e aumente a produção. E aí ela vai poder vender alevinos para os é, produtores aí de de peixes aqui do nosso canto de Santa Catarina, como de outros estados, que há uma procura muito grande de alevinos e determinados tipos de peixe. Se nós pudéssemos produzir bastante alevinos de dourado, nós teríamos uma uma e de clientes para comprar, clientes pra comprar Olha bastante só. grande. É. A gente tem, a gente vende muito para o Paraná, muito, Sim. muito, muito, muito para o Paraná, mas... É, além do que são produtores, né? Essas pesca que pague, essas uhum. coisas que o pessoal fala. Porque muitas vezes o, o pesca que pague é só um, um tipo de peixe. Ah, uma carpa, não sei o que lá. E tem outros que é, produzem esse tipo de peixe, que é mais 
de melhor qualidade ou uma, ou uma espécie diferente que é mais apreciada no paladar dos, dos pescadores. Ah, bacana. Então a gente pôde conhecer um pouquinho mais do trabalho aí do Instituto Goiôen e agora uh, para a gente encaminhar já para o encerramento, vocês já deram algumas dicas então da, da, das perspectivas aí de, de futuro, do que se está pensando para as próximas décadas do Instituto, né? Então uh, um dos caminhos vai ser esse de tentar diversificar a, a produção. É, a gente é, não só diversificar a produção mas também trazer avanço tecnológico, sabe, para o processo reprodutivo. A gente fez a porta tecnológica nesses últimos três anos, mudamos algumas coisas para melhor, né? Porque, assim, nós estamos numa região que a cultura da reprodução não é da nossa região, é mais Mato Grosso, Tocantins, sabe, Amazônia, né? E aí a gente teve que aprender muita coisa, porque a produção, por exemplo, de exóticos, como tilápia e carpa, ela é de uma maneira, mas o nativo ele tem um grau de exigência muito grande, maior. porque ele tem ele tem uma sensibilidade maior. Então, a gente teve que buscar esse aporte, a gente quer aper, aperfeiçoar isso. Uhum. Nós temos agora, uh, a gente está fazendo uma parceria com a IPAG, a gente está já ali, que eles, eles trocaram umas ideias conosco de alguns peixes, principalmente os carnívoros, que têm uma ótima dificuldade, né? Então, a gente está querendo, nós estamos buscando aprendizado, sabe, nesse sentido, de melhorar a qualidade e a quantidade também. Então, hoje a gente tem uma boa qualidade, mas a gente precisa ainda aumentar mais a nossa a, a produção, aumentar mais, sabe? Então, isso a gente está buscando bastante isso. E a gente já ganhou muito, a gente avançou aí nos últimos três anos, nós avançamos, acho que, 10 anos do que nós estávamos, Nossa. né? Uhum. Mas nós ainda temos que tra trazer mais, nós queremos uma, buscar mais isso, né? Melhorar a tecnologia para que a parte de qualidade e quantidade, ela seja maior, cada vez maior. Perfeito. E a Fundesse tem esta obrigação de prover os recursos para que ela possa ter essa tecnologia, essas novas técnicas e para a produção de outros tipos de peixe, além dos que nós falamos antes, que são os nativos, que essa é uma, uma, uma coisa muito importante, mas para uma sustentação, nós também precisamos olhar o mercado, porque por isso que se falou hoje, é uma, um peixe muito consumido em, aqui em Santa Catarina, nossa região de grande produção, é a tilápia, então nós teremos condições de produzir com o tempo, por isso que nós investimos em mais alguns tanques de, para a produção de peixe e a sua manutenção para o crescimento. E no futuro a gente espera novamente aumentar os nossos tanques de, 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 de água para poder ter maior crescimento. Área alagada, né? Mais área alagada, Viveiros, cavados. Para poder termos, então, outras espécies. E aí, aí a gente atenderia o mercado. Então a nossa ideia é efetivamente ter um crescimento nessa área de piscicultura, porque nós vemos que no mercado de consumo de carnes em geral, o peixe é o último na, no crescimento. Mas com essas novas espécies, ele, é, é, a oferta está sendo bastante grande, porque antes o problema era a oferta de peixe. Uhum. Então não tinha oferta de peixe. Aí, como a professora Rosa, ah, vinha o peixe lá do, do Amazonas, vinha o peixe do mar, não foi? E aqui, no nosso, hoje, nós temos bastante oferta de peixe, mas a tilápia é uma que está, hoje tem filé de tilápia, tem fossa de tilápia, tem hambúrguer de tilápia, tem N. Muito versátil, né? Versatilidade uhum. da produção de consumo. Então, se vê que é uma necessidade a gente entrar nesse campo também. Por isso que a gente, como pudesse, a gente espera poder alocar mais recursos para que a gente seja e tenha um instituto técnico e um instituto produtivo nessa produção de peixes para o mercado. Caminhando juntos ali, né? Rose, para quem se interessou, de repente quem tem interesse em conhecer, como é que faz para agendar essas visitas, esses atendimentos? Então, nós é, temos uma página né, no Instagram, as pessoas podem procurar lá, Xigoyoen, né? 
Cultura e podem conversar conosco nos canais de comunicação, lá no Instagram, pode, nós temos telefone também, que, é, na própria site da Fuleste também tem nossos, nossos telefones, né? o Instituto também tem uma página que tem os telefones também, mas nós estamos mais focados na, agora na Principalmente no Instagram, que a gente tem mais seguidores, essas coisas, Sim. Né? A gente está bem focado, mas podem nos visitar, podem conversar conosco, podem, é, assim, a nós somos portas abertas para receber as pessoas, sabe? E nós, nós, nós temos tido, assim, um bom, digamos assim, um bom contato com produtores de grande escala, que hoje nós também vendemos para produtores de grande escala, né? ali do Paraná e alguns aqui no Sul, então temos um portfólio de clientes agora, então a gente está bem contente, assim, que a gente tem referências, né? já não é uh, mais um, a gente tem referência, a gente faz um trabalho bacana, a gente está buscando qualidade né, no nosso produto e, e também a gente tem um reconhecimento, digamos assim, né, dos principalmente de, de alguns órgãos ambientais e legais, né, do nosso trabalho. Isso é importante. Perfeito. Muito obrigada por terem estado conosco, compartilhado um pouquinho desse importante trabalho que faz o Instituto Goiôen, trazido informações e fica aí, então o um convite, né, a comunidade para que conheça mais, procure os canais, a gente só visita, que o Instituto está de portas abertas para receber. Obrigada. Obrigada, Rose. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade.